，今天我宣布一个决定，我们高价决定推出一个公司副总裁来协助我全面管理公司，还希望大家支持。”而此刻听了高远山话后的高正一家子也是非常的兴奋。高正满意的笑看着自己的女儿高微微，陈淑贞也是如此，为高微微感到自豪。高小颖也是非常的激动。我们高家的副总裁就是高若涵，大家恭喜！今后还请大家多多支持，我一定更加努力，跟大家一起合作共赢。爸，你什么意思啊？你昨天不是还说公司的副总裁是微微吗？现在怎么变成这个高若涵了？爸，你这样做过分了。北疆集团跟九天集团的项目可是微微拿下来的。爸，我想请你给我一个解释。高远山，你现在必须给我个解释。规矩是你定的，你就是这么出尔反尔的吗？项目是我女儿辛苦拿下来的。你现在要全部给那个高若涵，凭什么？凭什么？哼，陈淑贞，你给我闭嘴！这里哪有你说话的份？你怎么跟爸说话呢？大哥，我的妻子我自会管教，还轮不到你。父亲，淑贞问你不行，那我再问你一遍，能否现在就给我个解释？为何如此欺辱我女儿？高家别墅啊！伴随着一阵阵轰隆声响起，一辆辆战车开了过来。一位身着军装的高大年轻人下了车，他就是高家年轻一辈第一人高云冲。云冲，你回来了可太好了，你三叔对你做的决定可是很不满啊。哼，高云冲，你怎么回来了？你不是在部队吗？三叔啊，是我让高若涵做副总的。哦，对了，我前段时间立了功，我现在的战部职级又升了一级，如今战号阴阳，统领三千阴阳卫呢。爹，阴阳卫，阴阳卫的指挥官都是战部战神的候补，那未来可是战神啊！哥，这高家以后发达了。高卫卫是高家的笑话，你们说这样的人也配做高家的副总？而且若涵一直与我关系很好，在高家不，现在在整个北疆，我高云冲就是最大的，谁敢欺负我的人，我要让他永远抬不起头。好，好，好一个阴阳，好一个高家，你们如此欺辱我女儿。即使爸，别说了，算了，没事的，我不要了。爸，别说了，别说了。呵呵，高卫卫，你还是输了。在高家，你这辈子就等着被我压着吧。行，你厉害。既然你这么想要当这个副总，那就给你好了。我辞职，我高微微辞职。这一刻，高微微终于认识到，原来这个高家本就不欢迎他。既然这样，他干嘛还留在这儿？高正、陈淑贞、高小颖也是不想再在这待了，转身就想跟着高微微一起走。哎呦喂，公司是你想来就来，你想走就走的。呵，想走也可以，我已经通知了北疆集团的董振以及九天集团的副总裁连杰过来，你跟他们说清楚了再走，否则别想走。高若涵，你做梦！别人不清楚你这个副总裁到底是怎么来的，你自己清楚。这个本该属于我的副总裁职位，你到底是用了什么肮脏手段抢到的？高微微，你别血口喷人，是爷爷。尊卑不分的东西，一口一口高若涵，高若涵，她是你姐。还有，从你进门到现在，你叫过我这个大哥一声吗？丢人现眼的东西！五年半前，要不是你跟那个野男人未婚先孕，我高家这些年也不至于成了整个北疆市的笑话。现在你还有脸跟若涵争副总裁？高云冲，你敢打我女儿，我跟你拼了！好，我给高家丢了人，是我的错。那我高微微从现在起退出高家。今天媒体也在，共同见证我高微微退出高家，从此生死跟你高家再无任何瓜葛。喂，北疆集团跟九天集团的合同，好，给你。晚点我就亲自给你改合同。就在他们一家四口刚走到门口的时候，屋内就又响起了一阵阵酒杯交错的笑声，一时间四人的心中只有无限的凄凉。大哥，有点不对劲。前几天龙九给嫂子安排的那些合作商，刚刚告诉龙九说高远山把高家公司副总裁的位置给了高若涵，并没有给嫂子。姐夫，你快回来啊！我姐被那个高云冲打了，现在更是被他们逼得离开了高家。高云冲，你找死！站住！你再往前走，就别怪我们不客气了。去你丫！肖十三，是你在找死！敢来我高家撒野，你想死我成全你！哼、啊
。萧十三，你不能杀我，不能杀我，我是阴阳卫将官，你不能杀我。杀你？你想的太简单了。十三，不要冲动，不要。微微，他打了你一巴掌，你过来还回去。萧十三，不要，不要再打了，不要再打了，不要。萧十三，我道歉，你别冲动，我道歉，我道歉。萧<笑>十三，你敢打我脸，你完了，你完了！阴阳为何在？给我杀了他，给我杀了他！不，不要！萧十三，快跑！萧十三，我要你死！阴阳为听令，杀了他！你们敢再往前走一步试试？你要开战？萧十三，你完了！我是忠于战部的阴阳，你完了！现在我有调令在身，你有种就等三天后，三天后有种你就别走！哼，我不走，三天后我等着你。喂喂，我们走。就在萧十三一行人走后不久，昨天追到饭店包间，跟高微微签约的北疆集团的副总裁董震，以及九天集团的副总裁连杰，和北疆市别的一些大集团的副总裁，全都拿着合同来到了高家祖宅大门外。然后当着高远山、高若涵、高云冲的面，直接把他们跟高嘉谦的所有合约全部撕掉了。董震、连杰，你们确定要因为一个高微微就跟我们高家断绝合作？为此得罪了高家，得罪了我，值得吗？呵，一个阴阳而已，你真的以为你是将军呢？高云冲，现在的你在我们面前还没那个资格。好，很好，北疆集团。九天集团、江北辰、龙九，你们回去转告他们，今天的事我高云冲记下了。待他日我彻底执掌阴阳将令之时，今日之辱，我高云冲必十倍奉还。切，大话谁都会说，等你真的能正式执掌阴阳九位再说。呵，高远山，记住今天这一幕，这是你自己的选择，你高家自己的选择。呵，还有你们孙家想站队你就站，但以后你别后悔。等董震、连杰等十几个北疆大集团的副总走后，留在原地的高家众人以及孙家众人全都沉默了。萧十三，我记住你了。今日之辱，三日后我必百倍报之。此时，北疆市的天空也在这一刻变得阴沉了起来。早上刚刚不下了个雨，顷刻之间就又喷洒了下来。虫儿，伤得严重吗？赶紧去医院吧。莹莹，我高云冲一生激流勇进，但没想到今日会被一个被战部除名的萧十三打败。爷爷对不起。哎，冲儿，没事。那萧十三就算是再强，他也被战部除名了，而你没有。如今你还不到三十岁，就已经掌管了一支阴阳卫。他日爷爷相信你，必定能够一飞冲天。爷爷，我一定可以的。他日待我正式封号阴阳之时，我必定衣锦还乡。让我高家一飞冲天！呵呵，当真是好大的口气，就不怕什么舌头？高云冲，你想要去哪了？高云冲私自离队，还跟人打斗，你是想死？霍霍将军，眼前的人叫霍志川，是真正的阴阳将主，而高云冲只是对方麾下九支阴阳卫之一的偏将罢了。此时的霍志川眼神微眯，身上的杀气咄咄逼人，他在犹豫要不要现在就干掉这个高云冲。将军，抱歉，是属下一时糊涂。但刚刚的打斗真的不是我挑起的，是那个萧十三，我们高家的一个上门女婿，他来找事的。将军，那萧十三他还是个被战部开除的，他还给老子闭嘴！高云冲，你他妈知不知道你差点惹了大祸？志川，中玉阴阳霍志川，拜见中玉战神。中玉战神是王天生王战神。中玉阴阳天将高云冲拜见中玉战神。哼，高家高云冲，你们今天做得很好，很好，很好。大人，叮叮叮，去去北疆战部分部报道去。接下来你高云冲还有你这个所谓的小破家族，若是再敢在北疆捣乱，老子亲手灭了你们！赶紧给我滚！萧十三，我跟你没完。冲儿。大哥